quello che dobbiamo appunto realizzare è crearci una nuova vista dei locali eh, al, all'ordo delle murature e c'è una funzione specifica all'interno di Revit che è invece di inserire locale questo area se noi clicchiamo su area e pianta delle aree da prima ci viene creata una pianta delle aree adatta appunto a questo scopo però attenzione a premere subito ok perché dobbiamo selezionarne il tipo ad ora il tipo è affittabile quindi ovviamente se io devo affittare eh, pre ti prende il netto eh, delle, dei muri eh, magari selezionandosi soltanto il perimetro senza andarti a, a dividere stanza per stanza e può essere comodo se appunto abbiamo un condominio che dobbiamo affittare spazi commerciali può essere utile a questo scopo noi clicchiamo sul tipo andiamo su area complessiva e in questo caso diamo semplicemente ok e ci viene creato automaticamente, il programma ci dice, ci vuoi che vengano create automaticamente dei contorni associati ai muri? In questo caso, essendo all'esterno, possiamo dire di sì, altrimenti li dovremmo inserire manualmente, non è un problema, ma c'è il comando, diamo sì. E ci viene creata, ora puoi vedere, una vista completamente nuova che viene inserita su un nuovo tipo di sottomenu nel nostro browser di progetto che è pianta delle aree, area complessiva, abbiamo il nostro piano terra. E abbiamo... Del, mh, dei contorni quindi esterno murature in questo caso con un'area complessiva centrale ora magari andiamo a disabilitare sempre le viste eh, cliccando su una vista sull'icona della lampadina nascondi categoria mi nasconde tutte le viste e questo possiamo vederlo premendo poi vg visibilità grafica andando su categorie di annotazioni su premiamo s sezioni vediamo che la spunta è disattivata quindi quando io nascondo la categoria mi nasconde direttamente in visibilità grafica il, il, il gruppo delle annotazioni in questo caso delle sezioni e quello che devo fare ora giusto per avere una suddivisione sempre in ottica di facilità di lettura per il cliente una suddivisione per ambienti io vado su contorno area e vado a crearmi con magari la selezione delle linee e cliccando, su, sul, cliccando sul muro vado a crearmi delle suddivisioni di quest'area per ambienti quindi clicco su questo muro premo ESC allungo magari la linea di nuovo ehm, perfetto stavo controllando se ci fai caso qui abbiamo la, eh, il limite eh, del locale non dell'area che io posso anche nascondere nascondi categoria e se ci fai caso io se preme, premo tab sull'area lui mi prende comunque il limite dell'area non del locale perché locale e area anche se entrambi vanno a prendere la, la superficie del locale sono due funzioni diverse quindi delimitatore locale non mi va a delimitare la funzione area per questo devo selezionare il contorno area ok è giusto precisarlo quindi di nuovo con il seleziona linea vado a selezionarmi tutti gli ambienti in modo che tale che vado a creare questa suddivisione ecco qua eh, non posso più crearmi eh, la suddivisione quindi cosa faccio? stendo semplicemente questa linea perfetto e in questo modo quindi io vado a crearmi tanti etichette anzi no, tante aree quindi clicco su area, non più pianta delle aree perché ce l'ho, ma tante aree quanti sono i miei ambienti e li posiziono molto semplicemente una volta che ho finito a posizionarle li devo andare a rinominare sempre per una corretta visibilità sempre per una comprensione anche per il cliente andiamoci a creare un nuovo abaco abaco quantità delle aree non affittabili ma area complessiva lo chiamiamo abaco aree lorde diamo ok andiamo ad inserire il nome potenzialmente il numero ma il numero qui non è assegnato quindi è un valore che possiamo assegnare noi eh, in più ma ci serve non ci serve vabbè dai, inseriamolo ti faccio vedere come anche gli abbiachi possono lavorare con, il, con i vari elementi visivi quindi in questo caso le varie etichette eh, aggiornando l'abaco si aggiorna l'informazione dell'etichetta e via dicendo il perimetro non ci serve inseriamo soltanto l'area quindi un abaco veramente molto semplice così premendo su ok abbiamo eh, il nostro abaco dove ho invertito eh, nome e numero non c'è problema entro in campi e il numero lo sposto al, verso l'alto vedi che non abbiamo il numero 
molto semplice per ritrovare anche il numero anche qui cosa si può fare si apre l'abaco dei locali netti che già abbiamo potendo chiudere possiamo anche chiudere le altre viste ma eh, premendo vt cosa succede ora abbiamo quattro viste ci smista quattro viste che va benissimo non abbiamo nessun problema però in questo caso clicco sopra il tengo premuto sopra il, il tab de abaco dei locali netto sposto il mouse verso il basso e vedi che mi si crea una vista che posso ancorare mi sposto verso il limite de destro della finestra mi compare questo snap evidenziato e quindi vado a crearmi una separazione tra le due finestre dove però quella di sinistra contiene anche le altre se avessi premuto wt avrei avuto quattro quadranti separati in base al numero di viste perché ho fatto semplicemente questo perché io qua vedo direttamente il numero dell'id riferito alla destinazione d'uso quindi qua possiamo anche ricambiare con destinazione d'uso numero in questo modo così è uguale area lorda ora per dargli un ordine in base al numero andiamo su ordinamento raggruppamento e andiamo a ordinare per numero ascendente diamo l'ok ok, così abbiamo tutti i locali in ordine questo ora ci serve per andarci a realizzare il, il foglio excel per creare in modo parametrico i nostri i nostri costi potenziali dell'immobile unità di misura metro quadrato lo inseriamo per tutti e il fattore il fattore io intendo come, eh, come fattore diciamo un incremento parametrico dove uno sta per un'altezza standard e una destinazione d'uso standard e man mano si scende di fattore magari a 0,75, a 0,5 per vari locali accessori oppure doppie altezze se abbiamo un locale invece di alto 3 metri abbiamo un locale alto 4 metri, 5 metri, 6 metri do un fattore di 1,5 e così via in modo tale da creare un qualcosa sempre di più realistico possibile ora Qui abbiamo, sì, abbiamo del tetto inclinato, ma si sposta poco, quindi principalmente do il fattore di 1 e lo do a tutti i locali, tranne ai locali accessori, quindi anche col locale tecnico, do uno 0,75, perché comunque un locale che poi non deve essere tanto rifinito, è esterno al fabbricato, ha un accesso autonomo dal fabbricato, quindi do un valore più basso, in modo che mi abbassa un pochino quello che effettivamente poi è l'opera per andarlo a realizzare. Anche qui facciamo copia e incolla in modo che ci va a prendere la voce di sopra. Sempre andiamo su numeri, riduciamo di due i decimali. Poi possiamo scrivere, scrivere metri quadrati e metri quadrati. In modo che abbiamo 152,16 metri quadrati fattorizzati dalla quale poi possiamo calcolare effettivamente la stima di costo. Ora di fatti quello che faccio è andare su questa voce stima costo con fattore incrementale e andiamo a inserire uguale noi prendiamo questo valore metro quadrato sempre e qua a me piace inserire due varianti di costi un costo minimo e un costo massimo perché la costruzione il campo dell'edilizia è imprevedibile i costi aumentano i costi diminuiscono la complessità della struttura può essere più alta più bassa dobbiamo prevedere che magari il cliente pensa all'inizio di spendere eh, di fare di avere delle finiture molto pregiate poi si rende conto abbassa alcune finiture insomma dobbiamo riuscire a prevedere il più possibile nell'umano ovviamente io qua quindi vado a inserire due valori che le rendo già come valori non numeri ma come valuta quindi contabilità per avere il segno dell'euro posso andare ad inserire e non è questo un consiglio ovviamente se ti serve un consiglio contatta dei, um, dei costruttori locali oppure in base alla tua esperienza semplicemente puoi avere queste informazioni 2000 euro e 2500 euro al metro quadrato di conseguenza vado a fare cosa che la, eh, il costo fattorizzato e magari mi sposto un po' più a sinistra è uguale a questo per questo blocco questa cella premendo f4 la blocco soltanto non orizzontale eh, la blocco verticalmente non orizzontalmente mentre questa la blocco premendo f4 sia orizzontalmente che verticalmente mi abbasso 
quindi ho una, un, un range da 304 a 380 mila euro possibile costruzione di questa, di, eh, di questa casa vediamo se è tutto corretto se non, non, usi, non conosci bene Excel non, non vuoi premere F4 non ti trovi molto semplicemente fai uguale di nuovo questo per il valore in basso e lo stesso identico valore piccolo discorso a parte andiamo avanti io come valuto mi posso sbagliare finora mi ha dato ragione per le opere che ho realizzato ma sicuramente cambia in base alla tipologia dell'opera alla complessità dell'opera io do delle percentuali di valore delle opere architettoniche, ingegneristiche ed impiantistiche che vanno il 60% all'architettura, un 30% alla parte strutturale e un 10% alla parte impiantistica. Possono essere rivisti, 50, 40, 10, insomma dipende ovviamente dal tipo di opera che stai realizzando. Io attualmente uso questi valori e hanno sempre trovato riscontro, quindi faccio questo. Per, ovviamente lo vado a bloccare quindi faccio uguale seleziono, premo F4 una volta quindi simbolo del dollaro simbolo del dollaro per bloccarlo sia orizzontalmente che verticalmente per questo do ok e trascino verso il basso questo per me è il valore dell'opera architettonicamente parlando vale 205.000 euro le opere per realizzare l'opera 102.000 euro di struttura e 34.000 euro di impianti decimali in più, meno, insomma ci siamo capiti quindi in base a questo cosa vado a fare? che la parcella dell'architetto in questo caso è uguale a che cosa? a eh, 205.000 euro in questo caso quindi il 60%